হ্যালো ভিয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন হোস সেবার পক্ষ থেকে আমি নাজমু সাইদাত নন স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমাদের আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালের বিষয় কিভাবে হোস সেবা থেকে ফ্রি ডোমেন রিসেলার নিতে হয় ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শুরু করার আগে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফ্রি ডোমেন রিসেলার নিতে হলে প্রথমে হোস সেবাতে ভিজিট করতে হবে হোস সেবাতে ভিজিট করার জন্য একটি ব্রাউজার থেকে ডাব্লু ডাব্লু ডট হোস সেবা ডট কম লিখে ভিজিট করতে হবে হোস সেবাতে ভিজিট করলেই মেনু বার থেকে ফ্রি ডোমিন রিসেলার নামে একটি অপশন পাবেন এখানে ক্লিক করতে হবে ডোমিন রিসেলারে প্রবেশ করার পর একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলেই হোস সেবা ডোমিন রিসেলার ফিচারগুলো দেখতে পারবেন এরপর আর একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলেই হোস সেবা ডোমিন রিসেলারদের জন্য ডোমিন রেজিস্ট্রেশন এবং ডোমিন রিনিউ প্রাইসগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনারা চাইলে ডোমিনের প্রাইসগুলো এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবার চলুন দেখা যাক কিভাবে ডোমিন রিসেলার নিতে হয় ডোমিন রিসেলারে প্রবেশ করলেই উপরে সাইন আপ নাও নামে একটা অপশন পাবেন এখানে ক্লিক করতে হবে সাইন আপ নামে ক্লিক করার সাথে সাথেই হোস সেবা ডোমিন রিসেলারের পেজে চলে আসবে এখানে একটি ফর্ম পাবেন এই ফর্মটিতে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন প্রবেশ করতে হবে এই ইনফরমেশনগুলোর মাধ্যমেই আপনি ডোমিন রিসেলারটি পাবেন রেজিস্ট্রেশন ফর্মের ভিতরে প্রথমটি আছে কোম্পানি নেম এরপর আছে কন্ট্যাক্ট পার্সন নেম কোম্পানি নামের জায়গায় আপনার কোম্পানি নামটি প্রবেশ করবেন এবং পার্সন নেমের জায়গায় আপনার নামটি প্রবেশ করবেন এরপর আপনার অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার প্রবেশ করতে হবে আমি আমার পার্সোনাল ইনফরমেশনটি এখানে প্রবেশ করছি এরপর আছে টেলিফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার আমি যেইভাবে টেলিফোন নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার প্রবেশ করব আপনার ঠিক একইভাবে মোবাইল নাম্বার এবং টেলিফোন নাম্বার প্রবেশ করবেন আপনার যদি কোনো টেলিফোন নাম্বার না থেকে থাকে তাহলে আপনি চাইলে টেলিফোনের নাম্বারের জায়গায় আপনার মোবাইল নাম্বারটি আপনি প্রবেশ করতে পারেন অথবা আপনি যদি অলরেডি টেলিফোন নাম্বার থেকে থাকে তাহলে আপনি চাইলে আপনার এখানে টেলিফোন নাম্বারটি প্রবেশ করতে পারেন আপনি কিন্তু টেলিফোন নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার ছাড়া রেজিস্ট্রেশনটি কিন্তু কমপ্লিট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে টেলিফোন নাম্বারটি এখানে প্রবেশ করতে হবে আমি এখানে একটি টেলিফোন নাম্বার প্রবেশ করছি আমি আমার টেলিফোন নাম্বারটি এখানে প্রবেশ করলাম বাংলাদেশের কোনো টেলিফোনের নাম্বারের ক্ষেত্রে ए बक्से डबल एट जिरो प्रवेश करते हैं परवर्ती बक्से अपन नम्बर प्रवेश करते हैं नम्बर क्षेत्र में प्रथम जिरो व्यवहार करा जाए ना कारण अभी प्रथम बक्से ही जिरो व्यवहार कर बक्से ही प्रथम जिरो व्यवहार करते हैं तरह परवर्ती बक्से जिरो छाड़ा परवर्ती नम्बरगुल्लो थको ताने प्रवेश करते हैं मोबाइल नम्बर क्षेत्र में एक ही भाव एखे मोबाइल नम्बर प्रवेश करते हैं আমি আমার মোবাইল নাম্বারটি এখানে প্রবেশ করলাম আমি যেভাবে কান্ট্রি কোড এবং মোবাইল নাম্বার প্রবেশ করেছি আপনারা ঠিক একইভাবে কান্ট্রি কোড এবং মোবাইল নাম্বার প্রবেশ করবেন তবে একটি বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আপনারা কিন্তু আমি এখানে যে নাম্বার প্রবেশ করলাম সেই নাম্বার কিন্তু আপনারা ব্যবহার করবেন না আপনার নিজের পার্সোনাল যে নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারগুলো এখানে ব্যবহার করবেন এরপর আছে ফ্যাক্স আপনার যদি ফ্যাক্স নাম্বার না থেকে থাকে তাহলে ফ্যাক্স নাম্বার প্রবেশ না করলেও চলবে অথবা আপনার যদি ফ্যাক্স নাম্বার থেকে থাকে তাহলে ফ্যাক্স নাম্বারটি এখানে প্রবেশ করবেন তার পরবর্তীতে আছে লগ ইন ডিটেলস লগ ইন ডিটেলসের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি ইমেল প্রবেশ করতে হবে এরপর এখানে একটি পাসওয়ার্ড প্রবেশ করতে হবে এবং একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পাসওয়ার্ডটি কনফার্ম করতে হবে আমি এখানে একটি ইমেল প্রবেশ করছি এরপর আমি একটি পাসওয়ার্ড প্রবেশ করছি পাসওয়ার্ড প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আপনি যখন কোথাও পাসওয়ার্ড প্রবেশ করবেন সেখানে অবশ্যই সিকিউর পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন এবং এখানে অবশ্যই সিকিউর পাসওয়ার্ড প্রবেশ করতে হবে আপনার পাসওয়ার্ডটি যদি সিকিউর না হয় তাহলে কিন্তু আপনি এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি কখনই কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনার পাসওয়ার্ডটি সিকিউর কি না তা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আপনার পাসওয়ার্ডটি ব্যবহার করার জন্য কিছু রুলস আছে এবং সবগুলো রুলস ব্যবহার করে যদি আপনি পাসওয়ার্ড প্রবেশ করেন তাহলে এখান থেকে সবগুলো টেক্স গ্রিন হয়ে যাবে অথবা আপনি যদি এই রুলস না মেনে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করেন তাহলে এখান থেকে রেড কালারের টেক্স দেখতে পারবেন এবং রেড কালারের টেক্সটে যেই ইরোডটি থাকবে সেই ইরোডটি সলভ করে আপনাকে অবশ্যই সেই রুলস মেনে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করতে হবে এরপর একটু নিচের দিকে চলে যাচ্ছে একটু নিচের দিকে স্কল করলে প্রথমে আসে সেলিং কারেন্সি যে কারেন্সির মাধ্যমে ডোমেন বিক্রি করবেন বা আপনার কোনো কাস্টমাররা যদি ডোমেন সার্চ করে তা আপনি এখান থেকে যে কারেন্সি সিলেক্ট করবেন আপনার কাস্টমাররা সেই কারেন্সিতে ডোমেনের প্রাইস দেখতে পারবে আমি এখান থেকে একটি কারেন্সি সিলেক্ট করছি কারেন্সি হিসাবে আমি বাংলাদেশি টাকা সিলেক্ট করছি এরপর আসে অ্যাকাউন্ট কারেন্সি অ্যাকাউন্ট কারেন্সি হলো আপনি যদি কোনো ফান্ডস লোড দেন তা কোন কারেন্সিতে শো করবে তা
অথবা আপনি এখানে ক্লিক করলে আপনাকে কিছু ইমেজ ভেরিফাই করতে বলবে উপরে রুলস অনুযায়ী যে ইমেজ ভেরিফাইটি করতে বলবে আপনি ইমেজ ভেরিফাইটি করার পরেই এখানে যখন টিক মার্ক হয়ে যাবে তারপরে আপনার যদি সব কিছু ঠিক থাকে তারপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে ডোমেন রিসেলার রেজিস্ট্রেশন ফর্মে যে ইনফরমেশন আপনি ব্যবহার করলেন তা সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে রিসেলার সাইন আপ সাকসেসফুল এই ধরনের একটি নোটিফিকেশন দেখতে পারবেন আমার ডোমেন রিসেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়েছে হোসেবা থেকে কোনো ডোমেন রিসেলার সাইন আপ করার মাধ্যমে আবেদন করার সাথে সাথেই আপনার ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টটি অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এর জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হবে না আপনি এর পরবর্তী থেকে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতে পারবেন এরপর আমি দেখাবো কিভাবে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করতে হয় ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করার জন্য আমি ব্রাউজার থেকে আর একটি ট্যাব ওপেন করছি এই ট্যাবে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করার জন্য একটি ইউআরএলে প্রবেশ করতে হবে ইউআরএলটি হলো সিপি ডট হোসেবা ডট কম স্লাশ রিসেলার ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করার ক্ষেত্রে ইউআরএলের জন্য একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন ইউআরএলের আগে কখনোই ডাব্লু ডাব্লু ব্যবহার করবেন না কারণ ডোমেন রিসেলারের জন্য আপনি ডাব্লু ডাব্লু ব্যবহার করলে ইউআরএলটি কাজ নাও করতে পারে এরপর ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করার জন্য ইউআরএলটি লেখার পর এন্টার করতে হবে এন্টার করার পর এখানে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করার জন্য একটি ফর্ম আসবে এখানে ইমেল এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করতে হবে আমি ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে সাইন আপ করার সময় যে ইমেল এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছি সেই পাসওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে লগ করছি এরপর আমি আমার পাসওয়ার্ডটা এখান থেকে প্রবেশ করছি পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার পর লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টে সাকসেসফুলি লগ হয়ে গেছে এরপর ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্টটি সেট করতে হবে আমরা পরবর্তী ফিজোতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্ট সেট করতে হয় আমাদের পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপডেট হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান আশা করি কিভাবে ফ্রিতে হোসেবা থেকে ডোমেন রিসেলার অ্যাকাউন্ট পেতে হয় তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় বা আমরা কোন বিষয়ের ওপর ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করব তা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনার ওই বিষয়ের ওপর ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করতে ডোমিন হোস্টিং কিনতে অথবা ডোমিন হোস্টিংয়ের সমাধান পেতে এখনই ভিজিট করুন ডাব্লু ডাব্লু ডট হোস্ট সেবা ডট কম অথবা আপনি চাইলে আমাদের হেল্পলাইনে কল করতে পারেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ